クロスさん320、ありがとうございます。こんばんは、ルフィ、エース、マムなど、いきなり寝る体質って何なんですか私にはわかりませんと。いや、ただのギャグでいいっていう話なんですけど、ただのギャグにね、伏線が込められていることも多々あったんで、今までもね、共通点とかを考えればいいのかなルフィとエースとマムとか、あと誰だろうね。あの、急に寝たやつ全員並べてみて、共通点探しみたいなことでいいようなね。まあだから、ガープ、エース、ルフィ、マムとか、その辺か。血のつながりあるのかとかね。うん。それこそ D がついてるのかどうかとか、その辺なんでしょうね。黒ひげは逆に寝れない。あー、なるほど。そういう対比としてギャグに隠された黒ひげとも正反対ですよをアピールするために書いてる可能性もあるし、ただのギャグとしてね、書いてる可能性もあるし、ドラえもんオマージュなのかわかりませんけど。で、今はね、ただの人間だと思っていたクマが、ジップは特殊な種族だったというね、もう見た目は普通、まあ普通ではないですけどね。<笑>普通ではないですけど、足細族とかね、言われたりしてますけど、ワンピースは全員足細いというね、ところでございますので、このギャグにね、隠されたすぐに寝るという、この体質も、もしかしたら何らかの特殊なことを示唆している可能性があると。あ、そっか。それで言ったらギャグに隠された伏線みたいなので言うと、そのブルック、のアフロこれ、お前、白骨化してんのになんでアフロなんだみたいな。いや、これ、私、猛根強かったんです。みたいなので、あるんですけど、この猛根っていうのに注目した考察者さんがね、その BOT で、あの、考察を披露なさってて。で、それも結構面白かったですよね。あの、悪魔の実が、魂に宿るのか、心臓に宿るのかみたいなね。で、まあ、ブルックっていうのが結構、悪魔の実のメカニズムを紐解く上でヒントのキャラになるんですけど、実は悪魔の実は猛根に宿ってるんじゃないかっていう考察なんですけど、まだご覧になってない方はね、BOT チェックして、多分切り抜き上げてると思うんで、チェックしてみてくださいと。かつて猛根強かった族。だとしたらビビるけどね、あんなの絶対にギャグとしか考えてないですからね、あの、ほとんどの方がね。もう根強かったんですっていうのは。それが実はね、科学的に解明できる何かに繋がってたら、マジあっちでございますというね、ところがございます。山健さんご予約ありがとうございます。もち先生こんばんは。いつも楽しく拝見させていただいてます。今の黒ひげ VS ローはどのぐらい続くと予想されますかもしこの戦いが早めに決着すると、最終章が早く進み、最終回に近づきそうなので寂しいです。個人的にはローには前線してほしいです。じゃ一番近いのがやっぱりバナロ島の決闘なのかな黒ひげ VS エースの。ルフィたちとは関係ない物語で描かれていった決闘なんですけど、あれ1話2話だよね。ってなるとそんなに長くは続かない感じはしますけどね。あれを元に考えるならね。で、あとはルフィ、ローキッドが平等に描かれていくというか、全員の懸賞金が30億っていうのもそうですけど。って考えると、ここからキッドの物語っていうのも描かれそうな雰囲気はあるんで。どうなのかねロー一話、キッド一話とかになるのか、庭には3話3話とかになるのか、なんかその辺ちょっとね、わかんないですけど、最終回に近づきそうな寂しさっていうのはこれもう毎週のように神木さんとね、共有し合ってますが<笑>。早すぎるんだよな、もう最終章のスピードが。今までの5倍ぐらいあるんじゃないかな、物語の展開と情報量の多さみたいなので言うと、どうなるのかというね。あやべゆたかさん、800ありがとうございます。もち先生こんばんは。ワンピは北斗の剣オマージュが多くあるなと思いますが、今回のロー、黒ひげ戦で北斗の剣のサウザー戦オマージュが描かれていると考えます。ケンシロウがサウザーの心音から体の異様が気づいたように、ローも黒ひげの心音を聞いて体の異様に気がつくと思いますが、いかがでしょうかという。北斗の剣オマージュ。北斗の剣はあのそのパチンコスロットとかでぐらいしか知らなくて、本編そんなに詳しいわけじゃないですけど、サンジとボンちゃんのあの決着、蹴りの決着とかは、ケンシロウとシンのね、決着にめちゃめちゃこう、構図がもうビタリ一致しているというか似てるとかね。あと何あるまあ、いろいろあるんでしょうけど。で、サウザーは確か、心臓が右にあるっていう特殊な、なんかやつなんだよね。ケンシロウが使う北斗神拳って気候をこうつくみたいな暗殺拳なんで、左右が逆だと全く効かなくなっちゃうみたいなね、気候の位置がずれるんで。なんかそういう戦いだったんですが、そんな感じになり得るんじゃなかろうかというところか。ローにとっては、体の内部内臓を知り尽くしてるからこそできる攻撃みたいなのが多分、ローにはあると思うんですけど、あれ効かねえぞ。なんだっていうね。そんな感じになる。で、まあ、心臓の音とか、何かきっかけで、黒ひげの特殊性に、こう、気づくみたいなね。可能性全然あるっすよね。気づけるとしたら、ローだもんね。ルフィ、キッドは気づきようがないもんね。黒ひげの体の構造は。で、やっぱりこの熊のね、特殊な種族っていうのと、黒ひげの体の構造の異業、黒ひげ VS ローがここで行われているっていう、この構図もなんか怪しいよね。やっぱりね。この黒ひげがわかると同時に熊もわかるみたいな雰囲気は、なんか感じるんですけど、まあまあ全然ね、全く
全く別の話の可能性もありますけど、どうなのかというね。で、この、今回、熊が特殊な種族っていう、何なんだっていうところにはね、結論としてたどり着けてないというか、ソルベ王国の重要性とか、熊のね、服に、のマークに込められた意味とか、そっちの考察をしていったんですけど、まあだから、俺がベットするんだったら、やっぱり黒ひげのところなのかな。ソルベ王国はそういう国であり、太陽の神ニカの国であるんですけど、種族、正体に関しては、まあでも黒ひげが、ラスボスだとするんだったら、黒ひげは唯一無二の体でないと気持ち悪いんですけどね。黒ひげとクマが一緒で、しかもそれがパシフィスタセラフィムレベルで量産されているとなったら、もう黒ひげじゃなくていいやんみたいになっちゃうしね。まあ、闇闇とグラグラ持ってるかまあ違うんですけど、そこの気持ち悪さあるけど、今のところの描かれ方としては一番しっくりくるのはやっぱ黒ひげ。と一緒の種族ところかな、正体としてはね。北斗の剣読んでないとかって<笑>人生損してるよ、もち先生<笑>。いや、なんとなくの話は知ってるんですけどね。最後、ラオウが我が人生に一遍の悔いなしでしょ、最後は。こびぬ、ひかぬ、帰り見ぬでしょ、サウザー。人生誤解損してる男。<笑>あ、それ最後じゃない。あ、ラオウは最後じゃないんだ<笑>。北斗の剣オマージュ、これそうなんじゃないかっていうのを教えてもらっていいですかワンピースに隠れている、その北斗の剣オマージュ。フランキーのモヒカンがお仏は消毒のモヒカン。<笑>真の部下でしょハートって。ビッグマム。あカイドウが海王。あ白ひげの死に方とラオウ。ラオウの死に方。クイーンはハートよ。国王とストロンガー。北斗の剣のナレーションってバギーの声優さんと一緒か。ゴムゴムの風船がハート様。リバルとジャギ。うん、なかなかね。ちょっと北斗の剣オマージュも。北斗の剣って何年から何年だ ?1983 年から1988年。ドラゴンボールが1984年から1995年ドラゴンボールの1年前に始まったのが北斗の剣なんだ北斗の剣に比べたらワンピースは可愛いものだそ,そうだね北斗の剣はどうって核戦争終わりの話だもんね確かねやばいよなそんな感じで、北斗の剣オマージュの話からの、ケンシロ VS サウザー戦の、サウザーの体の異業。これが、黒ひげの体の異業と被っていく可能性があるんじゃないか、みたいなね。骨格というかね、流れみたいなね。異業なやつとの戦いがあって、それを、心音とかで異業に気づく、みたいなね。そういう流れで、ローが黒ひげの体の異業に気づくんじゃないかというね。さあ、死眼と飛行つくとこが。オロロンラインさん500円ありがとうございます。悪魔の実の考察です。かつてのニカが想像のままに攻撃したものをイム様が悪魔の実に封印したのが悪魔の実ではないでしょうか。メラメラ攻撃、チョキチョキ攻撃。ニカの体の構造がゴムなので、あえてゴムゴム攻撃はしなかったので、ゴムゴムの実は存在しない。なので、ルフィは全ての能力を想像すれば使えるようになるのでは。ジョイボーイより前のみたいな話なのかな。まあそういうことでしょうか。かつてのニカっていうのが太古の昔に実在したのか空想かって言われてるあの初代ニカだよねでそいつがイム様に攻撃したこれが何でなんだろうねイム様はすでに世界の支配者だったのかなもうそのかつてのニカの頃からニカが想像のまま自由に攻撃したでそれをイム様が何らかの力で封印して悪魔の実にしたみたいな鬱陶しいからこいつもう悪魔の実にしてやるよっつって何らかの方法で悪魔の実にしたこれが最初の悪魔の実みたいなことかなイム様がという人の実モデルニカっていうのを封印して作ってこれをジョイボーイが食べたっていう話なんだけどねそこがジョイボーイにあげたってことなのかなイム様が。悪魔の皆。魔法みたいなことなのかな北欧神話とか今勉強してるんですけど、北欧神話上で大事になってくるのが魔法とかっていう概念なんですよね。魔法なんてワンピースに描かれそうにないんですけど、ワンチャンあんのかなとか最後の方とか。魔法っていう概念登場みたいなワンピースに。マジで賛否両論あるかもしれないですけど、言っても切り離せねえんだよな、魔法が。北欧神話から考えると。急に魔法来たら嫌かな、やっぱり。あ、魔法イコール悪魔の実っていう概念でいいのか島の異常現象がもう魔法悪魔の実って科学で証明できるんですよね多分今回ベガパンクとかでじゃない魔法なんだよな俺が言ってんのは魔法イコール悪魔の実の考え方ももちろんわかるんですけどね